അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ സോഷ്യൽ സയൻസിലെ രണ്ടാമത്തെ പാഠമായ കല്ലിൽ നിന്നും ലോഹത്തിലേക്ക് എന്ന പാഠത്തിൽ പാലിയോലിത്തിക് ഏജ് നിയോലിത്തിക് ഏജ് ബ്രോൺസ് ഏജ് എന്നിവയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ വിശദമായി പഠിച്ചല്ലോ ആ വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കാണാത്ത കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ അത് കാണുമല്ലോ ബ്രോൺസ് ഏജ് അഥവാ വെങ്കലയുഗ കാലഘട്ടത്തിൽ വിവിധ നദികളുടെ തീരത്തായി വിവിധ സംസ്കാരങ്ങൾ വളർന്നു വന്നതായി നമ്മൾ പഠിച്ചു ആ സംസ്കാരങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്കിന്ന് വിശദമായി പഠിക്കാം എന്താണ് സംസ്കാരം അഥവാ സിവിലൈസേഷൻ ഒരു സമൂഹത്തിൻ്റെ സ്വഭാവ രീതികൾ ജീവിത രീതികൾ കലാചാതുര്യം വസ്ത്രധാരണം ഭാഷ ആചാരങ്ങൾ വിനോദങ്ങൾ വിശ്വാസ രീതികൾ തുടങ്ങിയവയെല്ലാം ചേരുന്നതാണ് ആ പ്രത്യേക സമൂഹത്തിൻ്റെ സംസ്കാരം ഓരോ പ്രദേശങ്ങളിലെയും ജനങ്ങളുടെ സംസ്കാരം ആ പ്രദേശത്തിൻ്റെ ഭൂപ്രകൃതിയോടും ആവാസ വ്യവസ്ഥയോടും ചരിത്രപരവും ഭരണപരവുമായ സംഭവ വികാസങ്ങളോടും വലിയ ബന്ധം പുലർത്തുന്നു ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു മരുഭൂമിയിലുള്ള സംസ്കാരമായിരിക്കില്ല ഒരു കടൽ തീരത്ത് താമസിക്കുന്ന ജനങ്ങൾക്കുള്ളത് ആ സംസ്കാരമായിരിക്കില്ല കാട്ടിൽ ജീവിക്കുന്ന ആളുകളുടേത് ഓരോ പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിലുള്ളവർക്കും പ്രത്യേക സംസ്കാരമായിരിക്കും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുക സംസ്കാരം എന്നത് മനുഷ്യരുടെ വലിയ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് ഓരോ സംസ്കാരങ്ങളും രൂപം കൊണ്ടത് ഓരോ നദീ തീരങ്ങളിലാണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ഇനി ഓരോ സംസ്കാരങ്ങളെയും കുറിച്ച് വിശദമായി നമുക്ക് പഠിക്കാം ആദ്യമായി മെസപ്പൊട്ടേമിയൻ സിവിലൈസേഷൻ അഥവാ മെസപ്പൊട്ടേമിയൻ സംസ്കാരം ദ മെസപ്പൊട്ടേമിയൻ സിവിലൈസേഷൻ ഫ്ലറിഷ്ഡ് ഇൻ ദ വാലീസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ യൂഫ്രട്ടീസ് ആൻഡ് ദ ടൈഗ്രിസ് റിവേഴ്സ് യൂഫ്രട്ടീസ് ടൈഗ്രീസ് എന്നീ നദീതടങ്ങളിലാണ് മെസപ്പൊട്ടേമിയൻ സംസ്കാരം നിലനിന്നിരുന്നത് ദ വേർഡ് മെസപ്പൊട്ടേമിയ മീൻസ് ദ ലാൻഡ് ബിറ്റ്വീൻ റിവേഴ്സ് രണ്ട് നദികൾക്കിടയിലുള്ള പ്രദേശം എന്നാണ് മെസപ്പൊട്ടേമിയ എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ഇറ്റ് ഈസ് നൗ ഇൻ ഇറാഖ് ഈ പ്രദേശം ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് ഇന്നത്തെ ഇറാഖ് ദ ക്യൂണിഫോം സ്ക്രിപ്റ്റ് ഇവോൾഡ് ഇൻ മെസപ്പൊട്ടേമിയ ക്യൂണിഫോം ലിപി മെസപ്പൊട്ടേമിയയിലാണ് രൂപം കൊണ്ടത് ഓരോ സംസ്കാരത്തിനും അതിൻ്റേതായ സവിശേഷതകളും പ്രത്യേകതകളും ഉണ്ടാകും എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചല്ലോ ക്യൂണിഫോം ലിപി മെസപ്പൊട്ടേമിയൻ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകതകളിൽ ഒന്നാണ് സിഗുറാത്സ് ആർ ദ മേജർ റിമെയിൻസ് ഓഫ് ദിസ് ഗ്രേറ്റ് സിവിലൈസേഷൻ ഈ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ശേഷിപ്പുകളാണ് സിഗുറാത്തുകൾ ഒരു സംസ്കാരത്തെയും ഒരു സ്ഥലത്തെയും കുറിച്ച് അറിയുന്ന ശേഷിപ്പുകളെക്കുറിച്ച് മുൻപ് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു മെസപ്പൊട്ടേമിയൻ സിവിലൈസേഷനെക്കുറിച്ച് അറിയാനുള്ള ശേഷിപ്പുകളാണ് സിഗുറാത്തുകൾ മെസപ്പൊട്ടേമിയൻ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ സവിശേഷതകളിൽ ഒന്നാണ് ക്യൂണിഫോം ലിപി എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയല്ലോ ഇനി ക്യൂണിഫോം ലിപി എന്താണെന്ന് നമുക്ക് വിശദമായി പഠിക്കാം ദ ക്യൂണിഫോം ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ ഓൾഡസ്റ്റ് നോൺ സ്ക്രിപ്റ്റ്സ് പുരാതനമായ എഴുത്ത് ലിപികളിൽ ഒന്നാണ് ക്യൂണിഫോം ലിപി ഇറ്റ് വാസ് ഡെവലപ്പ് ഇൻ ദ റീജിയൻ ഓഫ് സുമേർ സുമേറിലാണ് ഇത് ആരംഭിക്കുന്നത് സുമേർ ഒരു സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേരാണ് ദ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഈസ് റെപ്രസെൻറ്റഡ് ബൈ വെഡ്ജ് ഷേപ്ഡ് പിക്ടോഗ്രാഫിക് മാർക്സ് ഓൺ ക്ലേ ടാബ്ലെറ്റ്സ് ആപ്പിൻ്റെ രൂപത്തിലുള്ള ഒരു ചിത്ര ലിപിയാണിത് ആപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മരം മുറിക്കുന്നതിനും അത് വേർതിരിക്കുന്നതിനും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഉപകരണമാണ് അതിൻ്റെ ഷേപ്പിലായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആകൃതിയിലായിരുന്നു ഈ എഴുത്തു ലിപികൾ ഈ ലിപി എഴുതുന്നതിനുള്ള പ്രതലം കളിമൺ പാളികളായിരുന്നു മെസപ്പൊട്ടേമിയൻ സംസ്കാരത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന ചരിത്ര ശേഷിപ്പാണ് സിഗുറാത്തുകൾ എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചല്ലോ ഇനി സിഗുറാത്തുകൾ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് വിശദമായി പഠിക്കാം ദ സിഗുറാത്സ് വർ ടെമ്പിൾ കോംപ്ലക്സസ് സിഗുറാത്തുകൾ ദേവാലയ സമുച്ചയങ്ങളാണ് ഒരു കൂട്ടം ദേവാലയങ്ങളാണത് ദ വാൾസ് ഓഫ് ദ സിഗുറാത്സ് വർ ബിൽഡ് ഓഫ് ബേൺഡ് ബ്രിക്സ് ഇതിൻ്റെ പുറം ഭാഗം ചുട്ടെടുത്ത ഇഷ്ടികകൾ കൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഹാസ് ബീൻ ഫൗണ്ട് ദാറ്റ് അറൗണ്ട് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സിഗുറാത്സ് വെർ ബിൽഡ് ഇൻ ദിസ് ഏരിയ ഇരുപത്തഞ്ചോളം സിഗുറാത്തുകൾ ഈ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടതായി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് ദ സിഗുറാത്ത് ഇൻ ദ സിറ്റി ഓഫ് ഉർ ഈസ് സ്റ്റിൽ പ്രിസർവ്ഡ് ഇവയിൽ ഉർ എന്ന നഗരത്തിലെ സുഗുറാത്ത് ഇന്നും സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു ഇനി അടുത്തത് ഈജിപ്ഷ്യൻ സിവിലൈസേഷൻ അഥവാ ഈജിപ്ഷ്യൻ സംസ്കാരം ദ ഈജിപ്ഷ്യൻ സിവിലൈസേഷൻ ഫ്
ഈജിപ്റ്റിനെ നൈലിൻ്റെ ദാനം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു ദ ഹൈറോഗ്ലിഫിക്സ് സ്ക്രിപ്റ്റ് വാസ് ഡെവലപ്ഡ് ഇൻ ഈജിപ്ത് ഹൈറോഗ്ലിഫിക്സ് ലിപി ഈജിപ്തിലാണ് രൂപം കൊണ്ടത് മെസപ്പൊട്ടേമിയൻ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ഒരു സവിശേഷതയായ ക്യൂണിഫോം ലിപി പോലെ ഈജിപ്ഷ്യൻ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ഒരു വലിയ പ്രത്യേകതയാണ് ഹൈറോഗ്ലിഫിക്സ് ലിപി ദ വേൾഡ് ഫേമസ് പിരമിഡ്സ് ആർ ദി മോസ്റ്റ് റിമാർക്കബിൾ റിമെയിൻസ് ഓഫ് ദി സിവിലൈസേഷൻ ലോകപ്രസിദ്ധങ്ങളായ പിരമിഡുകൾ ഈ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ശേഷിപ്പുകളാണ് ഈജിപ്ഷ്യൻ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകതയായ ഹൈറോഗ്ലിഫിക്സ് ലിപിയെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് പഠിക്കാം ഇറ്റ് ഈസ് ദ സ്ക്രിപ്റ്റ് യൂസ്ഡ് ബൈ ആൻഷ്യൻ്റ് ഈജിപ്ഷ്യൻസ് പുരാതന ഈജിപ്തുകാർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ലിപിയാണ് ഹൈറോഗ്ലിഫിക്സ് ഇറ്റ് ഈസ് എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് സിമ്പിൾസ് ആൻഡ് ലെറ്റേഴ്സ് കോമൺലി റിട്ടൺ ഓൺ പാപ്പിറസ് ആൻഡ് വുഡ് ചിന്ന രൂപവും അക്ഷര രൂപവും കൂട്ടിച്ചേർത്തതാണ് ഈ ലിപി തടിയും പാപ്പിറസും ആണ് എഴുതുവാൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന പ്രതലം പാപ്പിറസ് എന്നാൽ ഇന്നത്തെ പേപ്പറിൻ്റെ ഒരു പഴയ രൂപമാണ് ഈജിപ്ഷ്യൻ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററിക്കൽ റിമെയിൻസ് അഥവാ ചരിത്ര ശേഷിപ്പുകളാണ് ലോകപ്രസിദ്ധങ്ങളായ പിരമിഡുകൾ എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചല്ലോ ലോകാത്ഭുതങ്ങളിൽ ഒന്നായിട്ടാണ് പിരമിഡുകൾ കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത് ദ പിരമിഡ്സ് ആർ ദ ടോംസ് ഓഫ് ഫറവോസ് ദ റൂളേഴ്സ് ഓഫ് ഈജിപ്ത് ഈജിപ്തിലെ ഭരണാധികാരികളായിരുന്ന ഫറവോമാരുടെ ശവകുടീരങ്ങളാണ് പിരമിഡുകൾ ഈജിപ്തിലെ ഭരണാധികാരികളെ പൊതുവെ വിളിച്ചിരുന്ന പേരാണ് ഫറവോ ദ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് പിരമിഡ് ഈസ് ദ വൺ അറ്റ് ഗിസ ബിൽഡ് ബൈ ദ ഫറവോ ഓഫ് ഖുഫു ഖുഫു രാജാവ് നിർമ്മിച്ച ഗിസയിലെ പിരമിഡാണ് ഇവയിൽ ഏറ്റവും വലുത് കൂട്ടുകാർ ഈ പിരമിഡിൻ്റെ ചിത്രം ഒന്ന് നോക്കൂ നമ്മുടെ പാഠപുസ്തകത്തിൽ കൊടുത്ത പിരമിഡിൻ്റെ ചിത്രത്തിൻ്റെ ഒരു വലിയ രൂപമാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് ചിത്രത്തിൽ കുറേ ഒട്ടകങ്ങൾ പോകുന്നതായി കാണാം ഇതിൽ നിന്നും പിരമിഡ് എത്ര വലുതാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അല്ലേ അടുത്തത് ചൈനീസ് സിവിലൈസേഷൻ അഥവാ ചൈനീസ് സംസ്കാരം ദ ചൈനീസ് സിവിലൈസേഷൻ ഫ്ലറിഷ്ഡ് ഇൻ ദ ഹോങ്ഹോ റിവർ വാലി ഇറ്റ് ഈസ് റിമാർക്കബിൾ ദാറ്റ് ദ ചൈനീസ് പിക്ടോഗ്രാഫിക് സ്ക്രിപ്റ്റ് ഫോംഡ് ഇൻ ദ ബ്രോൺസ് ഏജ് എക്സിസ് ഈവൻ ടുഡേ വിത്ത് സം ചേഞ്ചസ് ദ ചൈനീസ് വർ എക്സ്പേർട്ട്സ് ഇൻ മേക്കിംഗ് ബ്രോൺസ് സ്കൾപ്ചേഴ്സ് ഹൊയാങ്ഹോ നദീതടത്തിലാണ് ചൈനീസ് സംസ്കാരം നിലനിന്നിരുന്നത് വെങ്കലയുഗത്തിൽ രൂപപ്പെട്ട ചൈനീസ് ലിപിയാണ് മാറ്റങ്ങളോടെ ഇന്നും ചൈനയിൽ നിലനിൽക്കുന്നത് വെങ്കല ശില്പങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിൽ അവർ വിദഗ്ധരായിരുന്നു വെങ്കലം എന്നാൽ ഈയവും ചെമ്പും ചേർത്തുണ്ടാക്കിയ ഒരു ലോഹസങ്കരം അഥവാ അലോയാണെന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചല്ലോ അടുത്തതായി ഹാരപ്പൻ സിവിലൈസേഷൻ അഥവാ ഹാരപ്പൻ സംസ്കാരം ദി ഹാരപ്പൻ സിവിലൈസേഷൻ ഫ്ലറിഷ്ഡ് ഇൻ ദ വാലി ഓഫ് ദ റിവർ ഇൻഡസ് ദ മേജർ സൈറ്റ്സ് ഓഫ് ദിസ് സിവിലൈസേഷൻ ആർ സിറ്റുവേറ്റഡ് ഇൻ ദ പ്രസൻറ്റ് ഇന്ത്യ ആൻഡ് പാകിസ്ഥാൻ ടൗൺ പ്ലാനിങ് വാസ് എ സ്ട്രൈക്കിംഗ് ഫീച്ചർ ഓഫ് ദ ഹാരപ്പൻ സിവിലൈസേഷൻ ദ തറോ ഫെയേഴ്സ് ഡ്രെയിനേജ് സിസ്റ്റം ഗ്രാനറീസ് ട്രേഡ് സെൻറ്റേഴ്സ് മൾട്ടി സ്റ്റോറീഡ് ഹൗസസ് മെയ്ഡ് ഓഫ് ബേൺ ബ്രിക്സ് എക്സെട്ര എസ്റ്റോണിഷ് ഈവൻ ദ മോഡേൺ വേൾഡ് The Harappan people were familiar with the art of writing. Mohanjadaro, Harappa, Kalibagan, Lothal were the major cities of the Indus Valley Civilization. Harappan Samskaram, Sindhu Nadidara Samskaram, Athava Indus Valley Civilization ennum koodi araya pedu nundu. സിന്ധു നദീതടത്തിലാണ് ഹാരപ്പൻ സംസ്കാരം അഥവാ സിന്ധു നദീതട സംസ്കാരം വികാസം പ്രാപിച്ചത് ഈ പ്രദേശങ്ങൾ ഇന്നത്തെ ഇന്ത്യയിലും പാകിസ്ഥാനിലുമാണ് ഹാരപ്പയിലെ നഗരാസൂത്രണം മികച്ചതായിരുന്നു അക്കാലത്തെ തെരുവുകൾ അഴുക്കുചാലുകൾ ധാന്യപ്പുരകൾ കച്ചവട കേന്ദ്രങ്ങൾ ചുടുകട്ടകൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച ബഹുനില വീടുകൾ എന്നിവ ആധുനിക ലോകത്തെ പോലും അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നവയാണ് ഹാരപ്പയിലെ ജനങ്ങൾക്ക് എഴുത്തുവിദ്യ അറിയാമായിരുന്നു മോഹൻജദാരോ ഹാരപ്പ കാലിബങ്കൻ ലോധാൾ തുടങ്ങിയവ സിന്ധു നദീതട സംസ്കാരത്തിലെ പ്രധാന നഗരങ്ങളായിരുന്നു ദ ഗ്രേറ്റ് ബാത്ത് ദ ഗ്രേറ്റ് ബാത്ത് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റിമെയിൻസ് ഓഫ് ദ ഹാരപ്പൻ സിവിലൈസേഷൻ ഹാരപ്പൻ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ പ്രധാന ശേഷിപ്പുകളിലൊന്നാണ് മഹാസ്നാനഘട്ടം ഇറ്റ് ഈസ് സിറ്റുവേറ്റഡ് ഇൻ മോഹൻജദാരോ മോഹൻജദാരോയിലാണ് ഇത് നിലനിന്നിരുന്നത് 
ദ ഗ്രേറ്റ് ബാത്ത് അഥവാ മഹാസ്നാനഘട്ടത്തിൻ്റെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കൊടുത്ത ചിത്രത്തിൻ്റെ ഒരു വലിയ രൂപമാണ് നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത് സ്നാനഘട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വലിയ കുളമാണ് ഒരുപാട് പേർക്ക് കുളിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു വലിയ കുളം നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് ആധുനിക നഗരങ്ങളെപ്പോലും അതിശയിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ എത്ര ഭംഗിയായിട്ടാണ് അവർ ആ കുളം പണി കഴിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് നോക്കൂ വെങ്കലയുഗ സംസ്കാര കേന്ദ്രങ്ങളായ മെസപ്പൊട്ടേമിയൻ സംസ്കാരം ഈജിപ്ഷ്യൻ സംസ്കാരം ചൈനീസ് സംസ്കാരം ഹാരപ്പൻ സംസ്കാരം അഥവാ സിന്ധു നദീതട സംസ്കാരം ഇവയെല്ലാം എന്താണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയല്ലോ ഈ പാഠത്തിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റീസ് മറ്റൊരു വീഡിയോയിലൂടെ നമുക്ക് ചെയ്യാം അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ മറ്റു പാഠങ്ങളുടെ വീഡിയോകൾ കാണണമെങ്കിൽ ഈ ചാനലിലെ തന്നെ പ്ലേലിസ്റ്റിൽ അവയെല്ലാം ഉണ്ട് കാണാത്ത കൂട്ടുകാർ അവയെല്ലാം കാണുമല്ലോ അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം